，这是一个人魔共存的时代。一部分人通过助力者赋予的力量和全能成为猎人，他们与魔物厮杀，人类开始反击。但在无数的猎人中，有这样一个开挂般的存在，他被称之为魔王。在这个所有猎人都是固定等级的时代，魔王是唯一可以通过狩猎提升能力的猎人。操纵火焰和亡灵大军是他的拿手技能，但这样的能力也让十二名自封为神的最强玩家所忌惮。他们联合起来迫害魔王，最终魔王和这段秘密消失在了历史长河中。而那些自封为神的英雄建立了伊甸园，他们将猎人归纳为新人类，而不能成为猎人的人则沦为奴隶。世界最终归猎人统治，就这样一摆过去了。直到一个男孩的出现打破了这副局面，他叫李俊景，也是故事的主角。尽管一开始他只是一个废柴奴隶，但他手中却拥有当年魔王留下来的一本日记。李俊景终日训练发誓成为猎人。不仅是因为他知道了当年的秘密，更重要的是他的父母均是被猎人所害。负责训练李俊景的是一名叫做成九的光头大哥，他不仅像个老父亲一样关心李俊景，同时还不厌其烦地叮嘱他保存好那本笔记。这天，两人一如往常的在树林里训练，突然天空出现了一个浑身泛着紫光的金发女人，两人并未察觉到女人的出现。忽然，女人伸出右手，一道道紫色能量汇聚掌心，成九觉察到魔力波动，但在这时，女人已经蓄力完毕，数道紫色能量光束直冲两人方向。成九暗骂一声。瞬间做出反应，一把将李俊景推出数米，紫色能量发出的爆炸响彻森林。李俊景冷汗直流，不等他做出反应，女人便嗖的一声落在面前。女人膀胱一扫，仿佛看到一只蝼蚁。李俊景满脸疑惑的看着对方，他是猎人吗？为什么要攻击我们？然而女人只是说了一声跪下，李俊景竟情不自禁的跪了下去。这种感觉仿佛被制住了双腿，他一脸惊恐，不敢相信女人的命令让他身不由己。就在此时，数道光影破空而来，笔直的矗立在女人面前。随后他们一同下跪，齐刷刷的喊道。参见伊甸园统治者雅典娜殿下。听到这个名字，李俊景的身体不由自主地颤抖起来，因为眼前的这个女人正是创造了伊甸园的十二主神之一雅典娜。此时的李俊景还没有觉醒猎人能力，体内更是没有一丁点魔力。但让他惊恐的是，他怀里的那本魔王日记，它记录着十二主神想要隐瞒的历史。若是被发现，不仅是他，就连他周围的人也要受到牵连。李俊景尽量表现得淡定，但他还是低估了神的能力。魔王日记散发出的微弱魔力被雅典娜察觉到了，再加上李俊景心跳加快。呼吸急促的表现让他十分好奇，对方怀里藏了什么东西。雅典娜冷冷的出言，让李俊景把怀里的东西拿出来，并且告诉他那是什么。李俊景极力克制，但他根本无法抗衡对方的神言之力，只能任由对方摆布，将怀里的日记献上去。当对方碰到日记的那一刻，李俊景陷入了绝望，甚至他已经开始思考，准备往奶埋了。雅典娜翻开日记，笑容逐渐变态。这二十多个 G 的小秘密终于被他发现了，他要亲手将日子毁掉。千钧一发之际，雅典娜的膀胱扫到一抹亮光，只见一个发光的卤蛋冲了过来。一个野蛮冲撞，将他甩飞数米。来人正是李俊景的大哥兼老师成九。他轻轻捡起地上的日记，而此时的李俊景仿佛受尽了猥亵般大哭起来。成九哥仍旧是一副老父亲的模样。你一个大男人哭什么？再说，你刚才已经尽力了。李俊景擦了擦眼泪，开口说道：“哥，你到底是什么人啊？我记得隔壁的那个纸墙是用斧子的呀。”成九哥没有回话，而是将日记递给李俊景：“我没时间解释，我记得你的口头禅是要改变这个世界，对吧？”接过日记的李俊景一脸懵逼。而在这时，成九突然召唤出一把长剑，我把赌注全都压在了你的身上。这个世界被猎人所统治，像你这样的普通人，只能像牛马一样活着。如果你拥有对抗十二主神的力量，你还会像现在这样为改变世界而努力吗？成九的询问让李俊景愣在原地。而就在这时，被击飞的雅典娜再次冲了过来。成九哥浑身泛起金光，焦急的喊道：“那个女人过来了，我拦不住的，快回答我的问题！”我会的。李俊景的眼神突然变得坚定起来，而成九仿佛得到了心中的答案，露出一丝老父亲的笑容。可下一秒，成九竟猛地将长剑刺入了李俊景的胸口，一道道淡黄之气丝滑的灌入李俊景的身体，李俊景整个人都傻掉了。而成九却是微微一笑：“你要是在那个世界遇见了我，一定要好好待我。”话音刚落，李俊景的身体和长剑一同倒了下去。紧接着，李俊景的身体开始碎片化，他的脑海中传来一道声音：“契约达成，按照约定，末日天空将为你助力。”紧接着，就来到一处陌生的空间。让他意外的是，胸口上长剑不见了，而且他的身体也发生了变化，一股奇异的力量在他身体涌动。回想起刚才听到的声音，李俊景以为自己成为了猎人，他四处张望，查看周围的环境。而就在这时，他感觉到一股熟悉的魔力波动。难道自己已经身处地下城中了吗？刚想到这里，远处就传来一阵脚步声。在敌方不明的情况下，李俊景选择了躲起来。没过多久，就看到一头手持长剑的哥布林冒了出来，似乎是察觉到了刚才有人类出现。他四处张望，开始寻找。此时的李俊景冷汗直流。尽管哥布林是最低等的怪物，但对于新手来说，他们可是号称初级猎人杀手的存在。而且这种魔物通常都是群居生活，不仅嗅觉灵敏，听觉也十分发达。李俊景躲在石头后面，不敢发出声响。然而对方还是找到了他。哥布林蹑手蹑脚的朝他走来。李俊景暗骂一声，捡起地上的一个石块。虽然他才刚成为猎人，但他打怪的理论知识
，一把抓住对方拿武器的手腕，另一只手手掌化刃，直接横斩过去。咔嚓一声，哥布林的头颅如同皮球般飞出老远。此刻，李俊景完全不敢相信自己的眼睛。刚才他只是想吓一吓。对方抢夺武器，没想到一掌之力竟恐怖如斯。难道说这就是成为猎人后的力量吗？突然，李俊景的头顶冒出一条系统弹窗，末日天空正在关注你。李俊景心中一惊，末日天空不正是魔王的助力者吗？然而，不等他想明白，远处传来了更多的脚步声。只见无数的哥布林如潮水般涌了进来，一定是刚才的打斗声引来了对方。在看清对方的数量后，李俊景竟露出了惊恐的眼神。如果说是单纯的哥布林，他并不畏惧，但这次来的除了哥布林之外，还有一头哥布林地下城的终极大怪——哥布林西普丁。李俊景一时间也有些毛骨悚然。哥布林不可怕，可怕的是他们身后的老大。惊恐之余，李俊景想起了曾经成九哥的鼓励。对啊，他可是主角。李俊景咬着牙齿，一股王霸之气骤然暴起。他眼神间一双手持剑，燃起的斗志让系统都发来提示为他鼓掌。李俊景速度暴增，径直的冲向哥布林，求生的欲望战胜了恐惧。手中之剑虽非利刃，却能绽放无量光华。横斩，竖劈，每一次挥剑都势如破竹，带走一只魔物。这种感觉让他想起了曾经训练的日子，一招一式都备刻在了他的骨子中。随着哥布林的倒下，李俊景的等级也在发生变化，但他来不及去想这些，无数次的挥砍让他有些力竭。可哥布林头领还未出手，突然。李俊景心中危机大作，哥布林头领西普丁一记飞棍挥向李俊景，李俊景急速扭动身体，狼狈的躲开这致命一棍。他咬着牙看着对方，尽管西普丁属于低等魔物头领，但那也是要 C 级以上的猎人才能击败。像他这样的刚刚觉醒的猎人，顶多只有一级，要想打败对方简直难如登天。李俊景犹豫了，突然他膀胱一紧。手中的断剑竟不知何时化为了长枪。与此同时，系统发来提示：末日天空对你的行为做出嘉奖，赋予你控制火焰的能力。李俊景手握长枪，心中的斗志如枪头的火焰重新燃烧了起来。他手持长枪，脚上发力，以排山倒海之力冲向西普丁。赋予了火焰能力的长枪，这一次如切菜般穿透对方躯体，等级提升，枪的耐久度降为零。李俊景大口喘着粗气，刚才的一击已耗费了他全部力量。枪身破碎，李俊景踉跄的倒了下去。很快，地下城中便有新的猎人涌入，他们发现了昏迷中的李俊景，并将他救了出去。但让李俊景不知道的是，末日天空正在时刻关注着他。苏醒的李俊景只记得当初他被光头哥捅穿了身体，然后莫名其妙的进入了地下城，还独自一人干掉了哥布林头领。之后，他便陷入了昏迷。护士小姐告诉李俊景，当初是李格工会发现了他，并将他带到了医院，稍后会有猎人工会的人来看望他。在叮嘱完李俊景好好休息后，护士小姐姐准备离开。此时的李俊景大脑飞速运转。就在护士离开房间的那一瞬间，他叫住了对方。请问现在是哪一年？护士小姐姐以为李俊景记忆错乱了，随口说了一句“ 2022年”。听到这里，李俊景的脑袋轰的炸开，这他喵的怎么回到一百年前了？他记得2020年正是地下城入口出现的时候，同时也是猎人们觉醒的年代。回想起当初光头哥给他说过的话，那么改变世界的责任岂不是落在了他的肩膀上？一想到这，李俊景不再犹豫，不顾护士的阻拦，直接拔下了插在身上的管子。李俊景径直走进洗手间，看到镜子里的自己，他整个人也是惊呆了。九九八十二块肌肉整整齐齐码放在身上，就连身高也窜出去好几米。可以说，除了脸，其他的零件全都换了。正当他准备检查一下坤巴时，门外传来一声叫床声，来人是猎人协会的江淑义。他来这里是想搞清楚李俊景为什么会昏迷在地下城。李俊景以头痛失去记忆为理由搪塞了过去，但他却告诉对方，他在昏迷的那一刻听到了有人对他说要为他助力。李俊景的话半真半假，他很清楚，要想改变这个世界，首先要得到别人的认可，而这最快的方式就是让别人知道自己已经成为了猎人。果不其然，在听到李俊景的那句话后，江淑义的手不由自主地握紧了三分。随后，他站起身来，朝着李俊景鞠了个三百八十度的躬，请多多指教。随后，江淑义就离开了，站在窗边看着对方离去的背影。李俊景知道对方这是去摇人了，但他并不在乎。李俊景随口召唤出状态栏，果然和他得到的那本日记中记载的一样，他并不是普通的猎人，而是玩家。从状态栏上的特征就能看出，在这个大陆上，猎人们需要得到助力者的帮助才能成长，而他这种玩家，只要狩猎就可以变强，和前世的魔王一样。这一世，他也得到了外挂的钥匙。觉醒为猎人到底有多吃香？可以成为铁匠打造魔法道具，也可以应聘保安拿到六险一金。但李俊景却对这样一个时代感到悲哀。他可是从一百年后穿越来到他所在的时代，哪怕是繁华的大街，普通人都无法涉足。刚走出医院没多久，猎人协会的江淑义便找到了他。他以为李俊景失去记忆没有住处，这次找他是带他去猎人工会登记的。根据上次地下城的评级，他现在已被评为 C 级猎人了。同时，猎人协会还为他安排了一处住所。尽管房间不大。但李俊景还是泪目了。这种待遇在上一世，作为奴隶的他想都不敢想。就在他还沉浸在感动之中时，江淑义告诉他，有个人想见他。听到了李俊景，立马警觉了起来。他来自未来的事情，不可能有人知道。那么，到底是谁想见他呢？看到李俊景紧张的表情，江淑义也是感到莫名其妙。他表示是李
。李俊景见到了对方，在看到那抹亮光时，李俊景险些再次哭了出来，因为那个卤蛋正是他年轻时期的程九哥。李俊景努力让自己淡定下来，随后朝着卤蛋深鞠一躬，感谢他当初救了自己。程九也对李俊景谦逊的态度充满好感。夜晚，李俊景独自躺在床上，感受着体内的魔力和力量。他开始思考起为什么会变成这样。玩家这种属性在上一世只有魔王一人拥有，若是他获得了，那么这一世到底还存不存在魔王呢？想了许久，李俊景得不到答案。现在的他掌握的线索太少，但有一点他很清楚，那就是他得到了一种足以改变一切的力量。李俊景被带到猎人协会的第二天，就和其他的新手猎人进入了新手指导课。对于掌握了猎人全部知识的李俊景来说，这样的新手指导根本提不起任何兴趣。但其他的同学却与他的态度截然相反。在看到指导老师是 B 级猎人白尚修时，全都露出了狂热的眼神，希望老师能多看他们一眼。白尚修表明来意，今天的主要课程就是围绕猎人主题展开讨论，然后各自挑选武器进行战斗测试。白尚修面向众人提出第一个疑问：你们知道猎人是怎么诞生的吗？猎人都是被助力者选中的。一名小嘎嘎率先抢答：没错，猎人在觉醒的那一刻就确定下来了。不过猎人是可以成长的，哪位同学能解释一下？白尚修再次发出提问：只要通关地下城或者表现优异。就能得到助力者的关注，而且通过助力者的帮助，猎人还能得到高级技能和装备。大家都很优秀嘛？白尚修一脸笑意的为同学鼓着掌。突然，他话锋一转，那我再提一个难一点的问题吧。助力者的目的是什么呢？此话一出，全场鸦雀无声。与其是向同学提问，不如说是向自己提问。这个问题同样困扰着白尚修。突然，他膀胱一扫，发现了正在发呆的李俊景。所有的同学都在积极表现自己，为什么这个小子无动于衷？白尚修直接点名，让李俊景来回答这个问题。李俊景愣了一下。随口说了一句，可能是助力者感觉有趣。这个答案让所有人都是心头一震。白尚修一脸疑惑的看向李俊景，什么有趣？李俊景解释道，助力者挑选角色，让他们去狩猎，而助力者从这个过程中得到乐趣，就像是玩游戏一样。李俊景的话仿佛为白尚修打开了一扇大门，虽然很奇特，但并非没有道理。殊不知，李俊景的这个答案完全是在魔王日记中看到的。画面一转，来到实战测试，猎人们可以任选一把武器对战哥布林。短发妹子是第一个，尽管过程凶险，但她还是将其击杀了。毕竟这些魔物都是和峰峰一起踩过缝纫机的，不会对人类造成致命伤害。很快轮到了李俊景，他选择了一柄硬邦邦的长枪和盾牌。今天只要完成了实战测试，他就可以去做毕业任务了。然而让他没想到的是，白尚修为了特别关照他，竟给他安排了一头 C 级猎人，才能对付半兽人。别人的考核都是哥布林，而他的却是半兽人。即便是开了挂的李俊景。在这一刻都忍不住要骂，场外等候区的小嘎嘎们更是惊讶的张大了嘴巴。白尚修却是一脸笑意的向大家解释，一般只有开局觉醒是 B 级的猎人才会挑战半兽人，但李俊景是个特例 ，C 级的他却能一个人打败 D 级的哥布林头领。白尚修其实也是想看一下李俊景的真实实力。与此同时，李俊景的头顶也传来了末日天空关注他的消息，他左手举盾，右手持枪，魔力在他体内涌动。对面的半兽人率先按耐不住，径直的冲向了李俊景，握住长枪的手臂猛然发力，李俊景枪突如龙直接攻向对方。硬邦邦的长枪刺入了半兽人娇嫩的胸口，李俊景淡定自若，果然是没有脑子的生物，只知道盲目进攻，却不懂得闪躲。然而就在这时，半兽人直接抓住了枪头，李俊景想要抽回武器，却发现拔不出来了。半兽人发出一声怒吼，砂锅大的拳头砸向了李俊景。李俊景举起盾牌格挡，但半兽人的拳头如雨点般密集，长久下去他必然坚持不住。远处的小嘎嘎们已被这种程度的战斗吓傻了眼，白尚修也是一脸担忧，他召唤出匕首准备上前帮忙。而就在这时，李俊景忽然松开了枪柄，身形急速扭动，半兽人的拳头落了空，身体发生倾斜。李俊景一记鞭腿踢中对方头颅，紧接着就是一招盾击接了过去，火焰全能在盾牌上发动，砰的一声，半兽人的头皮当场炸开。这番操作属实惊到了场外的小嘎嘎，就连身为教官的白尚修都是满脸震惊，一个刚刚觉醒的猎人竟然拥有了技能，而且还没有启动咒语，这简直颠覆了他的认知。不管如何，他一定要将李俊景拉入他们的工会。此时。李俊景手中的盾牌因失去耐久化为了灰烬，而他也在这次的试炼中提升了一级，控制火焰也升为二级。看着手中的灰烬，李俊景不由感叹：玩家和猎人最大的不同就在于技能，猎人的技能是无法升级，而玩家的全能却可以在使用中得到提升。只是这种全能对于装备的损耗太大，看来想要发挥全能的最大威力，就必须要为自己置办一身装备了。这个男人才刚觉醒成为猎人，国内名列前茅的两家工会就来抢人，但却被他全都拒绝了，并非是李俊景高傲，从未来穿越到这里。他很清楚自己肩上的责任，如果和程九哥走得太近，将来推翻十二主神的时候，很有可能会将他牵扯进来。他向程九表示，虽然他现在不会加入任何组织，但如果程九那边有需要帮助的地方，他会义不容辞。很快，李俊景就到了毕业测试的日子，任务十分简单，通关一所低等地下城。在 B 级猎人白尚修的带领下，众人满怀信心地踏进了地下城。作为低等地下城，哥布林是这里常见的怪物。白尚修以随机点名的方式，让新手猎人们出猎迎战。轮到李俊基时
，无数的哥布林死在了画师的笔下。这种程度的攻击，让身为老师的白尚修都有些自愧不如。伴随着等级提升的提示音响起，这一区域的哥布林也被李俊景一人清理完毕。众人继续朝着地下城深处走去，来到一处传送门口，白尚修提醒众人打起精神。接下来他们要面对的可是终极大怪。几名新手小嘎嘎也开始补充药剂、检查武器。修整完毕，众人踏入了传送门中。刚一进入，周围的环境瞬间改变，一股诡异的魔力充斥在房间内。身为 B 级猎人的白尚修立马警觉起来，这股强大的魔力绝对不是新人可以应付的。他立马转身大喊：“全员撤退，马上往传送门那边跑！”然而话音刚落，地下城中发出“轰”的一声爆炸，数道火球直冲众人而来。感受到身后的火球，白尚修心中危机大作。此时此刻，他若是躲开，那么面前的新手。猎人们必将受到伤害，这道想法在他脑海一闪而过。白尚修的体内爆发出一股强大的魔力，毒蛇之牙。白尚修手持双刃，一道巨蛇虚影在他身后凭空而出，匕首猛地插进地面，火球被剑气一分，爆炸声不绝于耳。待到浓烟散尽，白尚修的眉头紧锁。刚才他情急之下使出的技能也无法完全挡住那道火球。那么身后的新手猎人们到底如何了？白尚修一脸担忧的转头看去，只见李俊景手持盾牌站在众人身前，而他身后的众多猎人全都完好无损。哥布林不可怕，就怕哥布林会魔法。一个新手猎人毕业副本居然出现了哥布林大马道士，这让身为 B 级猎人的白尚修都开始眉头紧锁，身后的小嘎嘎们更是惊恐不已。这是 B 级猎人才能挑战的怪物，为什么会出现在低级副本中？而就在这时，同为新手猎人的李俊景头顶弹出了系统要求，清除哥布林大马道士。李俊景径直走到白尚修身边，表示这只魔物就交给他吧。此话一出，众人全都目瞪口呆。白尚修额头冒汗，你该不是科技与狠活吃多了？就算是你打败过半兽人。可是哥布林大马倒是使用的是魔法攻击，而且他的魔法威力和 B 级猎人的技能差不多。你要真没事，就多吃点溜溜妹。李俊景从白尚修身边走过，嘴角露出一丝自信的笑容。新手指导的怪物不应该留给新手猎人解决吗？所以请把机会让给我吧。白尚修搞不清他是哪里来的自信，但还是默许了李俊景的行为。李俊景上前跨出一步，身体做出战斗姿态。这时哥布林大马倒是的魔法攻击再次袭来，两道火球一前一后破空而出，砰的一声。火球打在了李俊景的盾牌之上，李俊景狠活无极限，任凭火球不断变换方位，李俊景都能从容不迫将其挡下。更让众人吃惊的是，火球竟在逐渐的被化解，挡下最后一丝火球，李俊景的嘴角开始上翘，他脚下发力，妖马合一。但就在这时，哥布林大马倒是释放出了更强的火焰之术，一道巨大的火墙挡在了李俊景的面前。看着止步不前的李俊景，哥布林发出了给给给的笑声。李俊景枪头一指，双瞳散发着妖艳的火光，分开一声令下，火墙仿佛听到了主人的召唤。从正中央开始旋转，直至出现一个巨大的洞口，而哥布林大马道士的身影也出现在了众人眼前。这不可能！白尚修在一旁已经看傻了眼，唯有李俊景心里明白，这正是他的全能控制火焰造成的效果。李俊景急速冲向对方，哥布林大马倒是危机大作，再次施展魔法进行格挡。然而他的速度还是慢了一步，李俊景的枪头如暴雨般落了下来。待到止住身形，哥布林的躯体已被湮灭。这一幕直接震惊了周围的小嘎嘎。新人王，他是新人王。一个崭新的标签打在了李俊景的身上。与此同时，李俊景的头上传来了系统的提示：因为任务完成，末日天空将为你提供助力，你得到了召唤伙伴的机会。他是猎人中的新人王，同时也是唯一一个拥有外挂的男人。李俊景获得了召唤伙伴的能力，在上一世中，魔王正是靠着这个技能将古龙、炎魔和科尔帕洛斯之类的怪物收入麾下。一想到这，李俊景迫不及待地使用了这个技能。次日一早，李俊景来到猎人协会，他的经纪人将舒逸。为他来到了一个消息。由于昨天在地下城中的表现，他成为新人王的消息已霸占各大头条，就连国内最顶流的曾坤都不如他火。拿过江舒逸的手机，李俊景陷入了沉思。尽管网上的报道没有透露他的个人信息，但猎人协会的高层人士一定会对他有所关注。毕竟他还没有成长起来，猥琐发育才是正道。一想到这，李俊景立马让江舒逸为他安排地下城。接连几天，李俊景通关了数个低级地下城。尽管等级提升了不少。但是手环上的那个伙伴系统却始终没有唤醒，原因是缺少灵魂无法激活。李俊景原本以为这里的灵魂是指怪物的灵魂，但现在看来应该不是。带着疑惑，李俊景离开了地下城。此时，经纪人江舒逸已经在等他。李俊景随手将地下城中获得的物品交给对方处理，并开口询问下一个地下城预约好了没有。江舒逸有些为难的告诉李俊景，最近所有地下城都被预约了，有一个刚刚崭露头角的工会一次性预约了二十个地下城。原本猎人协会是不允许一个工会同时预约这么多地下城的，但这个工会的地下城通过率是百分之一百，所以猎人协会也就默许了他们。听到这里，李俊景突然想起什么，他一脸紧张的抓住江书逸，那个工会的会长是不是叫蔡永成？江书逸也是一愣，没错，正是北军工会。在你成为猎人之前，这个蔡永成也曾被称为新人王。李俊景的内心十分震惊，在一百年后，这个蔡永成成为了英雄，并做了十二主神的手下。但对于普通人来说，他是一个十足的暴君。他曾对李俊景生活的村庄大开杀戒。那一次，
，蔡永成仗着自己猎人的身份，强行占领他们的村子。尽管村民们奋起反抗，但在猎人手下根本没有反击的能力。走在大街上，李俊景回想着上一世发生的事情，心中也不由得感觉到后怕。就在这时，街道的拐角处传来一阵打斗声，闻声看去，只见两个年轻的猎人正在为难一名老人，其中一个还嚣张的踢翻了老人的手推车，老人跪在地上不停的求饶。李俊景看不下去了，走到老人身旁：“你们两个给我住手！”年轻的猎人用膀胱扫了一眼李俊景，十分不屑的说道：“小子，不要多管闲事。”李俊景眼神一冷。他本就对猎人欺男霸女的事情看不惯，今天还让他碰到了，说什么也不能放任不管。他没有理会对方，转过身将正义的小手伸向老头：“您说说，刚才发生了什么事情？”不等老人开口，一名小嘎嘎自告奋勇：“我来说吧，刚才这个老头的手推车撞倒了我，还把我给弄伤了，我自然要向他要一点赔偿。”老头气得当场站了起来，胡说八道！明明是你们踢翻了我的车。李俊景也明白了过来，一定是眼前的两个小嘎嘎仗势欺人。不过李俊景也不想惹是生非，他告诫对方赶紧离开，但小嘎嘎却是忍不了了。当场朝着李俊景发起进攻，准备给他一点教训。李俊景没有惯着对方，在使用过肩摔放倒了一名小嘎嘎后，立马对着另一人打了一套军体拳。两个不知死活的小嘎嘎被放倒之后，李俊景打电话找来了自己的经纪人擦屁股。经纪人联系了猎人协会，将两人抓走。临走之时，一名小嘎嘎放出豪言，表示李俊景摊上大事了。经过一番打听，原来这两个人都是北军工会的。一想到最近猎人协会一直为北军工会开绿灯，李俊景知道这次自己无法置身事外了。果然不出意外，两天后。李俊景以加害人的身份被猎人协会传唤了，到猎人工会负责审查这件案子的一名小嘎嘎接待了李俊景。他表示他们收到举报，说是李俊景打了北军工会的两名猎人，还胁迫一个老头，说是北军工会威胁他们。李俊景冷笑一声，果然猎人协会已经烂到了根子里，他当场否认。而就在这时，小嘎嘎竟请出了当事人老头子。老头的目光闪躲，不敢直视李俊景，最后支支吾吾的表示是李俊景威胁了他。说完，小嘎嘎便让老头出去。他一脸邪笑的看着李俊景，你还有话要说吗？李俊景反手将手机丢在桌子上，开什么玩笑？老子可是玩短视频的。看着手机上的画面，小嘎嘎哑口无言，离开了猎人协会。李俊景气得咬牙切齿，归根结底，那还是因为自己不够强大。就在这时，经纪人带着程九哥赶了过来，在听到李俊景被猎人协会传唤后，经纪人将舒毅立马出去摇人。看到李俊景已经摆平，程九哥也是放心下来。几人正在交谈，突然老头冒了出来，他跪在地上，不停地对李俊景道歉。原来在这之前，北军工会的人用老头子孙女威胁他，让他做假证，他不敢不从。李俊景没有怪他，程九哥也表示会去保护他的孙女。老头子前脚刚离开，李俊景的脸便黑了下来。这次要不是他有随手拍视频的习惯，恐怕要在这件事上栽个跟头。忽然他膀胱一紧，扭头看去，只见一个浑身充满雷霆之力的男人走向了他们。想不到。我在这里会遇见大名鼎鼎的李哥工会会长，你好像和最近风头正盛的新人王很熟啊。男人的语气十分不屑，而他正是北军工会的会长蔡永成。蔡永成伸出了虚情假意的小手，但成九哥没有惯着他，在和对方握手的瞬间，浑身气势全变。蔡永成仅才说了两个半字，就被成九捏断了骨头。如果你不想成为我和新人王的敌人，那么就请收敛一点吧。成九哥威胁的话让蔡永成心头一震，他猛地将手抽了回来，满怀恨意的离开了。这次虽然李俊景有成九哥站台。但他很清楚，蔡永成这个人睚眦必报。他让江书义持续关注北军工会的动态，而他也开始为复仇计划做准备。他找到成九，希望能和他一起进入高等级的地下城中历练。很快，成九哥便安排了一座 C 级地下城。这也是李俊景第一次见识到团队作战的强大。有负责清除陷阱的斥候，也有负责吃伤害的坦克，再加上负责进攻的法师，李哥工会的团队表现让李俊景眼前一亮。但更让他震惊的。还是成九的力量，数十只半兽人被他一剑斩灭。不过李俊景也不是吃溜溜梅的，燃烧的枪头穿梭在怪物群中。成九见多识广，他看得出李俊景带有火焰的盾牌和长枪，并非技能，而是特殊的全能。与此同时，北军工会正在酝酿一个巨大的阴谋。和李俊景猜想的一样，蔡永成是一个睚眦必报的男人，他的弟弟蔡永书和他一样，同样是个暴躁的男孩。他们将普通人视为蝼蚁。起初，一名副会长还在反对他们的报复行动，但蔡永成却说出了一个让所有人震惊的秘密，那就是。那一位已经开始关注新人王了，而且那一位还说，现在他马上就会准备好一切，而北军工会只需要静静等待就好。毕竟在北军工会的字典中，可没有失败这个词。他才仅成为猎人不到一个月，就被排名前五的李哥工会会长邀请成为副会长。李俊景做梦也没想到，程九哥居然这么看好他。可是他也有自己的顾虑，他回到一百年前，可是为了推翻十二主神的邪恶计划，他不想将这件事牵扯到程九身上。李俊景婉言拒绝了程九的邀请，但程九似乎能看透李俊景的心思一般。直言表示不用摆出一副对不起的姿态，他很清楚李俊景心中有更大的目标。就在这时，李俊景的手机响了起来，拿出来一看，是猎人协会发出来的动员令，只是上面的“北军工会”四个大字格外刺眼。李俊景猜到蔡永成会报复，没想到来得这么快。与此同时，在北军工会中
那一位的出现。他和他的哥哥开始不把普通人当人看，再加上这次的清除李俊景计划，让他赶紧现在的北军工会已变成了一支不义之军。但他又不想破坏和蔡永书的关系，究竟是选择正义还是勤奋，这个问题困扰着他。终于，他下定决定找来李俊景。两人约在一处废弃的工厂秘密见面。他开门见山表示希望李俊景能够拒绝动员令的邀请，并从侧面表示他们的会长可不是什么好人。李俊景冷笑一声：“难道你们北军工会都是混沌工会吗？混沌工会是受到邪恶助力者帮助的工会统称，他们会通过任务猎杀普通人或者大肆进行屠杀。”李俊景的话让郑仁昌当场暴怒。尽管他所在的工会并非善人，他也不允许外人侮辱工会。他拔出长剑，气势不断攀登。李俊景同样召唤出武器，魔力开始在体内汇聚，现场的气氛剑拔弩张。李俊景冷冷地说道：“北军工会早就无可救药了。从你效忠的蔡永成和蔡永书遇到那一位之后，一切都变了。”郑仁昌的脑袋轰得炸开，这个才成为猎人不到一个月的李俊景，居然连那一位的秘密都知道。本以为自己足够了解对方，而现实并非如此。刚才的对峙中，他很清楚地感受到对方认定自己不会动手，这么看来，反而是对方更加了解自己。回去的路上，郑仁昌陷入了沉思：“李俊景，你到底是什么人？”谁能想到？一个最不起眼的小铁匠，竟打造出了具有成长属性的武器。随着李俊景等级的不断提升，他对火焰的控制能力愈发纯熟。然而，他却没有一把武器可以承受住火焰造成的损耗。他对极品装备的渴望越来越强烈。这天，他来到一处铁匠铺，一名年轻的小学徒正在噼里啪啦的敲打着武器胚子。看到对方的身影，李俊景露出了满意的笑容。这个名不见经传的小铁匠，在别人眼中只是个小角色，但他却知道一百年后，他将会成为最伟大的铁匠。他就是布洛克高载贤。他曾为魔王打造过专属武器。直到后来，十二主神离间了他和魔王的关系，这才让这个天才铁匠不再为魔王工作。魔王曾在自传中提起过，若是高载贤一直服务于他，历史很可能会发生改变。李俊景开门见山，希望对方可以为他打造一身装备。高载贤愣了一下，当即表示他只不过是一个无名小卒，不明白李俊景为什么会找到他。而且到目前为止，他打造的东西都是闹着玩的，他还没有正式打造过装备呢。李俊景并不在意，他直言表示是助力者让他来的。闻听此言，高载贤瞳孔一震。没想到助力者会介入他的生活，虽然他相信助力者会这么做，但他还是拒绝为李俊景打造，原因是这里的火焰满足不了他的要求。李俊景微微一笑，若是因为这个，那么大可放心。李俊景伸出手掌，将火焰召唤出来。你应该听说过控制火焰的能力吧？开什么玩笑！你这种小火苗，连我这种小铁匠都可以。然而话没说完，李俊景手中的火苗竟猛地一下变为了蓝色，其中蕴含的魔力让高载贤当场愣在原地。李俊景随手一捏，火焰立马散去。我可是拥有控制火焰的全能。听到这里，高载贤喜出望外。一周的时间过去了，李俊景如愿以偿的拿到了高载贤打造的长枪，枪头的周围有两道半圆，浑身散发着紫色的妖芒，警示轻轻一挥，枪头便嗡嗡作响。不用多说，这把枪一定是满满的科技与狠活。慕斯佩尔之枪独一无二，提高火系 30% 攻击，具有成长性，每一条属性都能打爆市面上同级别装备。但就是这样的极品属性，高载贤还不满意。他告诉李俊景，这把武器他并没有完全打造完，武器中缺少了一点东西，暂时配不上他的火焰全能，之后还需要他再来一趟。李俊景向他表示感谢，而就在这时，高载贤注意到了他手腕上的伙伴手链，一把全是科技和狠活的武器，配上一个拥有外挂的猎人，就相当于让鸡拿起了篮球。有了新武器的李俊景在地下城中大杀四方，距离猎人动员令约定的时间只剩下两周了。虽然他能通过狩猎升级，但他还是感觉时间太短了。他甚至觉得睡觉都是在浪费时间。就这样，两周时间过去了，在北军工会总部，蔡永成正在做着战前宣讲，台下的小嘎嘎们仿佛喝了昆昆的血一般，呼声一片。骤然间。蔡永成周身魔力剧增，他身后的助力者也在密切的关注着他。这一刻，他的弟弟和郑仁昌都发现对方已晋升为 A 级猎人了。蔡永成振臂高呼：“就在今天，北军工会的威名将会震撼全世界。”看着狂热的手下们，蔡永成露出一丝邪笑：“王的称号也离我不远了。”画面一转，李俊景正坐在经纪人的车上前往地下城。在从李俊景口中证实到北军工会经常对队友下黑手的消息后，经纪人将舒逸哭得梨花带雨：“你明知危险还要去！”即便你不答应，猎人协会也不会拿你怎样的。还有什么比命更重要呢？江书义近乎是嘶吼出来的。见李俊景没有反应，江书义颤抖的祈求对方别去。李俊景微微一笑，他告诉江书义，他自然知道命更重要，只不过这一次，他会让对面那群人好好的明白这个道理。与此同时，一个巨大的传送阵出现在城市的港湾，这里汇聚了大量的猎人和媒体，而动员令所指的地方正是这里。李俊景在这里遇到了程九哥。程九虽然没有报名参加这次行动，但他们的工会可是和北军是死对头，而且李俊景还是他的朋友。他告诉李俊景。他会在这里等着他出来。若是见不到他，他们李哥工会一定不会放过北军工会的。李俊景嘴上虽然没有说着什么，但心里还是有些小感动。就在这时，负责人宣布猎人们开始进场。莱茵和副本在魔王的自传中，蔡永成靠着这个副本成为了战争之王，同时也让无数的猎人丢掉了性命。不过这一世，李俊景将会改变这个历史，因为所有的荣耀和奖励都将属于李俊景。
，这是一个可以进化的地下城副本。当所有猎人聚集在副本门口时，一股紫色的能量在入口处滋滋作响。见此一幕，蔡永成整个人变得兴奋起来。由于副本的特性，副本魔力值将发生变化。不明真相的小嘎嘎们全都目瞪口呆。副本特性启动，副本出入口封锁，仅是眨眼的功夫，那道妖艳的光芒携裹着雷霆之力，将众人包围起来。无数的化身聚集在一起。助力者们正在关注此处，魔力密度继续提升，所有人只感觉浑身发烫，魔力肆虐。测试仪器上的数值不断攀升，很快副本等级便由 B 级上升到了 A 级，这让一部分小嘎嘎陷入了恐慌。没有英雄级的猎人在场，根本无法通关 A 级地下城。李俊景一脸淡定地看着四周，他很清楚这次的副本就是特意为蔡永成准备的。就在这时，蔡永成假惺惺地喊道：“大家冷静一点，虽然我不知道为什么会发生意外，但是副本本来就是充满变数的，现在最重要的不是绝望，而是生存。”蔡永成虚情假意的同时，一股魔力在他眼睛中散发开来。刚才的宣讲仿佛吞血一样，注入了每个小嘎嘎的体内。之前还处于绝望的人，此刻全都是斗志满满。而这正是蔡永成的全能——江边统治。李俊景靠着末日天空的影响，自动抵制了对方的煽动行为。见大哥的全能有了效果，蔡永叔笑眯眯的说道：“哥，我们可以准备开始了吧？”还不行，蔡永成的眉头紧锁。那一位曾说过，这个副本会有好几波怪物来袭，北军工会要尽量保存实力。一切按照计划进行，这群人也不能全部杀掉，还要留下一部分制造传闻，这样行得通吗？那群猎人又不是傻子，尽管在全能的控制下，他们暂时臣服了。一旦发现我们北军的人只在后方，一定会察觉出问题。蔡永叔十分不理解大哥的计划，然而蔡永成却是意味深长的说道：“所以我刚才说要尽量保存工会实力啊。”听到这，蔡永叔也是心头一惊，大哥这是连自己人也要坑啊！至于李俊景，蔡永成派出了郑仁昌去监视对方。由于郑仁昌心地善良，蔡永成并没有将计划提前告诉他。殊不知，李俊景早就惦记上了郑仁昌，因为在魔王日记中，此人可是能够屠龙的存在。这是让 B 级猎人都望而生畏的人鱼怪。男的被他抓住会当场做核酸，而女的则会被他们带入水底掠掠掠。然而，现在一群连 C 级都算不上的小嘎嘎们，却是毫不畏惧的无脑冲了上去，只因为他们受到了蔡永成的全能控制。为了假戏真做，蔡永成还让自己的一部分手下也冲了出去。李俊景也没想到蔡永成居然是个狠人，连自己工会的成员也敢牺牲。很快，这群被控制的小嘎嘎就和人鱼扭打在一起。吃了半天瓜的李俊景也看明白了，被派出来对付人鱼的都是北军工会的低等猎人。蔡永成的目的就是以此煽动其他的猎人参战。李俊景知道不能再继续等下去了，随手将武器和盾牌召唤出来，只身冲进了人鱼群中。负责监视他的郑仁昌并没有跟上去，此刻他的内心也有些动摇。北军工会真的如李俊景所说无可救药了吗？思索间，远处传来了小嘎嘎们的惊呼声。郑仁昌心头一紧。闻声看去，只见李俊景手持火焰长枪与盾牌，不停地穿梭于怪物群中，动作大开大合，干净利落，完全颠覆了他的认知。他清楚地记得，十天前他们第一次见面的时候，李俊景的实力也就和他相差无几。但从现在的表现来看，似乎对方已经得到了突破。有了李俊景的加入，第一波攻势被挡了下来，能力值提升，等级提升，源于狩猎者成就达成。一连串的系统面板疯狂弹出，李俊景长叹一口气。突然，他的系统面板多出了几条提示：长枪守护者正在关注你。原型物体的象征对你很感兴趣，水系生物之王对你持有敌意。除了末日天空之外，还有许多助力者也在关注着李俊景。他很清楚，只有少数强大英雄单位才能得到这种集体助力。然而，不等他继续高兴，末日天空发来了非常不愉快的提示，而其他表示关注的助力者也随之散去。李俊景的心中仿佛有一万头草原马奔腾，和他一样心情糟糕的还有蔡永成。李俊景的出现打乱了他原本的计划。更可恨的是，李俊景靠着刚才非凡的实力，已经渐渐的成为了这群小嘎嘎的主心。等级提升，能力值提升，怪物抵御成功，这已经是李俊景抵御的第四波怪物了。在破坏了蔡永成的计划后，对方索性不装了，连续三波怪物，蔡永成都没有让北军工会的人出手。李俊景可以利用自己的升级系统补充体力，但其他的猎人却没有这种。眼看已经有四名猎人牺牲，李俊景忍受不住了，他朝着蔡永成怒吼道：“难道你们把所有猎人都当傻子吗？别以为我不知道。”你们的主要战斗力都在背后保存实力。李俊景的话如同一枚重磅炸弹，让之前被洗脑的小嘎嘎们瞬间醒悟过来。眼前众人情绪失控，蔡永成气得咬牙切齿。当初那一位为他制定的计划，看来要泡汤了。蔡永成不动声色，心里暗自盘算。通过前几场的战斗，他发现李俊景并没有达到 A 级猎人的水准，再加上之前他消耗了大量的体力，不管他现在如何叫嚣，他一定会让他体会到死亡的快感。就在这时，众人的头顶传来了第五波怪物来袭的消息，而且还是一个小型头目——水怪。在看到对方庞大的身躯时，小嘎嘎们无一不露出惊恐的表情。水怪的能量在胸口汇聚，唰的一声，一道又粗又长的水泡打了出来，所过之处摧枯拉朽，地面只留下一道深深的沟壑。这惊人的破坏力让人震惊不已。更要命的是，不管是远程攻击还是近战伤害，都无法对其造成实质性的破坏。眨眼的时间。猎人们便落入了下
，炽热的火焰能量在周身汇聚，他汗地拔葱，一跃而起，枪头对准水怪，直接然劈下，一枪之力恐怖如斯。但即便这样，水怪仍旧可以恢复。李俊景一脸冷漠盯着对方，要想彻底打败对方，必须打破水怪的魔力内核。李俊景的枪头嗡嗡作响，他像是一个狩猎的老猎人。在静静等待一个机会，长枪发出咔咔的声响。就在这时，水怪开始将能量汇聚到胸口。突然，饥渴难耐的长枪被李俊景猛然掷出，附着着火焰的长枪如同一头火龙，径直的朝着对方胸口能量处袭去。夹杂着音爆的声响，长枪刺穿了水怪的胸口。伴随着小头目被消灭的消息，还有众多助力者观察他的信息同时弹出。等级提升，获得水系宝石，达成击杀水怪成就。系统提示声仿佛天籁之音，让李俊景的嘴角开始上翘。蔡永成因沉着脸。今天无论如何都要除掉这个小子。李俊景展露出的 A 级猎人实力，让蔡永成有了危机感。他当即下令开始行动，但这一举动立马引起了身后郑仁昌的反对。从进入地下城开始，蔡永成的每一步都是在坑害猎人，这完全违背了当年他们立下的拯救世人的诺言。但丧心病狂的蔡永成不会因为一个女人的反对放弃计划，他当即下令全员出击。郑仁昌说服不了对方，只能选择离去。他将头盔留给蔡永成，独自转身去了李俊景那一边。在看到曾经威名赫赫的屠龙少女。出现在自己身后时，李俊景也有些不可置信。他曾想过无数的办法收服对方，却没想到造成这一局面的竟是蔡永成。郑仁昌告诉李俊景，并非他要背叛蔡永成，之所以会选择投奔李俊景，那是因为他不想眼睁睁看着蔡永成兄弟在邪恶之路上越走越远。他要用行动证明，救人就是他践行正义的方式。有了屠龙少女，郑仁昌的加入，第六波、第七波怪物很快被消灭干净。但尽管如此，还是有不少猎人牺牲在了这里。看着宛如人间地狱的副本，李俊景不由得为这些人感到惋惜。曾经一起进入副本的时候是一百一十一人，现在连一半人数都不够了。这时，几名北军工会的人从李俊景两人身边走过。混蛋、垃圾、叛徒是郑仁昌现在的标签。北军工会的人对他嗤之以鼻。充满正义感的郑仁昌成了他们的眼中钉。李俊景这个钢铁直男一时间也不知道如何安慰对方，他只能出言提醒蔡永成很快会进行下一个行动。而就在这时，系统发来了最后一波敌人入侵的提醒。然而提醒声刚落下。警告声便响起，莱茵和副本终极怪物利波阿姆登场。伴随着一阵巨石鸣声，江边竟出现了一个庞大的身躯，而这头让所有小嘎嘎心神颤抖的庞然巨物，正是副本的终极 BOSS 利波阿姆。在看到对方全貌的那一刻，李俊景也是虎躯一颤。这种体量的怪物根本不是身后那群人可以对付的。郑仁昌告诉李俊景，现在要面对的不仅是这头巨物，还有北军工会的人。蔡永成一定知道杀死这个怪物的方法，但在他动手之前，一定会将其他的猎人除掉。话音刚落，蔡永成等人一脸邪笑的围了过来。一些脑袋转速不够的小嘎嘎还不知道发生了什么。郑仁康抽出长剑，对着其他猎人喊道：“北军工会的人在利用你们，他们是想杀了我们独享地下城的奖励。你们若是不信，可以袖手旁观。但等我们死后，就要轮到你们了。”说罢，郑仁昌浑身气势骤变，眼神变得冷冽起来。一些幸存下来的猎人也不由自主的拿起了武器，准备反抗。蔡永成发出嘎嘎的笑声，在他看来。李俊景几个人根本翻不起浪花。突然，他举起长剑，大声喊出了 BOSS 的名字。利伯瓦姆仿佛受到了召唤，一口将江水吞进了肚子中。下一秒，他便朝着天空开始喷射，水柱打在空中落下来，形成了雨滴。蔡永成给给给的笑着，他正是要利用雨水来限制李俊景的火焰。李俊景知道环境对自己不利，率先发起进攻。只见他汗地拔葱，一跃而起，枪口猛然劈向蔡永成，武器相交，巨大的力道突然传来，压得蔡永成有些吃力。看到对方有些痛苦的表情，李俊景自信一笑。火焰全能瞬间发动，数道火焰袭向蔡永成。尽管被他挡下，但李俊景的第二波攻势再次发动，这一击谋足了吃奶的力气。一枪下去，蔡永成直接倒退三米，一股脱力的感觉袭遍全身。蔡永成一脸的不可置信，明明进入地下城的时候，他就已经是 A 级猎人，在这么短的时间内，对方的力量居然超过了自己。李俊景自然不会告诉他外挂的事情。在经历几次升级之后，他已经完全可以碾压对方了。蔡永成知道自己没有胜算，他突然大喊一声：“利伯瓦姆，保护我！”话音刚落。怪物的躯体竟射出无数的水弹，打向李俊景。看着对方狼狈躲避的样子，蔡永成发出了给给给的笑声。李俊景暗骂一声：“刚才利伯瓦姆所释放的技能是保护幼崽才会使用的，这就说明对方身上一定有不可告人的秘密。在地下城中打不过其他猎人怎么办？那就认 BOSS 当爸爸。”李俊景也没想到，蔡永成为了苟活，居然做了利伯瓦姆的幼崽。就在蔡永成即将进入利伯瓦姆口中时，他咬紧牙关冲了上去。就这样，两人进入了利伯瓦姆的身体内。蔡永成也没想到，李俊景竟然这么火。李俊景咧嘴一笑，我早就在等利伯瓦姆吞掉你啊！他在保护幼崽的时候会将其吞入腹中，尽管他是蠕虫，但他的体内却是无比的干燥。说话间，李俊景的枪身燃起了烈焰，他猛然将其插入脚下，火焰瞬间变大了两个半。在这种干燥的环境中，为你助力的江边统治者也会受到压制，而我的控制火焰能力也会变强。伴随着火焰的灼烧，
。然而话音刚落，李俊景的长枪便捅了过去，锋利的枪尖洞穿了蔡永成的胸口，炽热的火焰将他彻底湮灭。而就在这时，李俊景手腕上的骷髅指环发出了嗡鸣声，承载灵魂的骸骨已吸收英雄的灵魂。李俊景恍然大悟，原来召唤伙伴系统需要的是人类，甚至是英雄的灵魂。与此同时，末日天空也发来提醒，向江边统治者宣告一切终结，江边统治者结束一切助力。李俊景心头一惊，这种结果是他万万没有想到的。也就是说，现在的他只要杀掉助力者的化身，那么助力者同样会被末日天空抹去。这种事情，哪怕是魔王日记中都未曾出现过。突然。蔡永成的长剑化为了一只乌鸦，他对着李俊景张口说道：“蔡永成最后的一个问题，你还没有回答呢。”李俊景心头一惊：“我是谁？”这个问题同样在李俊景的脑海里回荡。突然，他眼神变得坚定。为了改变世界，他宁愿背负任何骂名，甚至要超越魔王。他对着乌鸦语气坚定说道：“我是魔神。”你的回答很有意思。那我们走着瞧。乌鸦瞬间化为一团虚影，消失在原地。伴随着蔡永成的倒下，利伯瓦姆也在火焰中丧生，一大串的系统奖励弹了出来。之前还在混战的小嘎嘎们也全都如释负重，副本 boss 无了，也就代表着他们可以走出地下城了。北军工会的人停手了，但却有一人陷入了疯狂，那就是蔡永成异父异母的亲弟弟蔡永书。他猛地冲向李俊景，长刀直逼对方脖子，势必要为大哥报仇。但他太高估了自己，李俊景只是用盾牌轻轻一挡，下盘稍微一用力，蔡永书就被打飞数米。不等他继续抱起，一柄冒着火焰的长枪抵在了他的喉结处。力量越强，责任越大，而你们却滥用力量欺负弱小，你们没资格成为猎人。李俊景的话如同一把刀子插进了蔡永书的心窝，突然他转过身去，武器也被收了起来。今天流血太多了，你就用余生去忏悔吧。不得不说，又当又立，彻底让李俊景玩明白了。但暴怒的蔡永书又怎会听得进去？眼看偷袭机会来了，他抄起大刀便刺向了李俊景的后背，酷嗤一声，鲜血四溅。只见郑仁昌出现在李俊景身后，而长剑正好划过了蔡永书的胸口。蔡永书至死也没想明白，为什么会郑仁昌会背叛的这么彻底。伴随着蔡永书的身体倒下，李俊景的手环再次迎来了一位贵宾。你没事吧？李俊景轻声问道。如果我早点阻止他们，就不会发生这种悲剧了。郑仁昌垂下了头。也许我的猎人生涯到此为止了。说罢，他将武器插在地上。我不会再用这把剑了。我要用余生为北军工会犯下的错赎罪。这又当又立的性格，还真是和李俊景般配的。望着郑仁昌离去的背影，李俊景很清楚，对方是不会放弃成为猎人的。只不过这一次，他不需要再拉拢对方了。相信他们很快会再次见面的。一百一十一名猎人一同进入的副本。结果出来的只有39个，而这其中的大多数连 BOSS 的毛都没碰到过。若非李俊景也在这个副本中，相信除了北军工会的猎人之外，没有一个能活着走出来。经此一战，李俊景的名声也彻底打了出去，甚至连练习了两年半的坤坤都不如他好，占据各大媒体头条。成为新人中的黑马，只是李俊景计划的第一步。只是让李俊景没想到的是，这一切都是程九在幕后帮忙操作的。他找到程九，直接开门见山的询问对方是不是知道自己的计划。起初，程九还想装蒜，但李俊景直接道出了自己想要利用英雄养成计划。尽管在这个时代还没有出现过这个词，但他相信程九一定明白他的意思。他站起身来，一脸严肃地说道：“你不就是亚斯格特的成员吗？”此话一出，程九的气势骤变，就连周围的大树都被这无形的压迫感震的摇晃起来。片刻后，程九散去威压：“你是怎么知道的？那不重要，我也要加入亚斯格特。”李俊景的话让程九哥愣在原地，这是他最大的秘密。没想到对方居然知道这么多。其实这件事在《魔王日记》中都有记载。亚斯格特是一个由超强猎人组成的秘密组织，只不过在后来，这个组织慢慢的开始走下坡路了。而当年的魔王和成九也是在那个时候离开了这个组织。但是这一世，李俊景要比魔王更早加入他们，直到榨干他们的价值为止。夜晚，李俊景在一处废弃工厂约见了郑仁昌，希望对方能跟着自己混。但此时的郑仁昌与之前判若两人，曾经的英姿飒爽无复存在。在得知北军工会的人会暗地里杀害普通人时，他感觉自己身上的罪孽。这辈子是没办法消除了，除了拒绝之外，更多的是想要逃避。看着失去斗志的郑仁昌，李俊景当场暴怒。既然你见识过他们的恶行，那么你更应该振奋起来。我就是要阻止这种事情再次发生，才来找你帮忙的。你能阻止的了吗？就算你很厉害，但那一位的力量，你知道有多大吗？与其相比，你我皆是蝼蚁。郑仁昌歇斯底里的怒吼着。就在这时，李俊景眼神坚定，他死死的看着郑仁昌。我当然知道，因为我来自未来，这是一个能召唤伙伴的骸骨守候。只要收集足够的人类灵魂，他便可以召唤出强大的魔物。李俊景在收服了屠龙少女后，手环发出了被激活的提醒：“皇天不负有心人。”当初在吸收了蔡永成和蔡永书两位贵宾的灵魂后，手环还将地下城中获得的水系宝石和水系精华一同吸收了。现在终于到了使用它的时刻。伙伴姓名为玄武，如想召唤，请直呼其名。李俊景当即伸出手臂，喊出了玄武的名字。然而下一秒，手环上的骸骨头竟突然变大幅在空中。“主人，您找我吗？”李俊景整个人都傻掉了。这简直比坤坤看了自己的动图还要离谱。随后的几天里，李俊景索性不去管这个骷髅，独自在
一想到巨变马上来临，自己还没有变强，李俊景整个人变得忧心忡忡。突然，江叔一发来信息，表示他要来接他去协会，让李俊景准备一下。其实这次要见李俊景的是协会的会长张孝正，同时也是北军工会禁卫并且追随的人。李俊景在魔王日记中多次看到过他的名字，并一度认为他是一个强者，甚至连魔王都无法轻易打败对方。在一番俗套的自我介绍后，张孝正突然咧嘴一笑，整个人的气势骤变。我们废话少说，直接进入主题吧。北军工会是我罩的。蔡永成也是我的人。对于张孝正的无能狂怒，李俊景只是咧嘴一笑：“是那只乌鸦告诉你的吧？他本来想杀我，却被我反杀了。这有什么问题？当然有问题。那可是我好不容易培养起来的一颗棋子，但这颗棋子好像并没有那么重要。”李俊景似乎失去了耐心，他冷声说道：“我也不和你弯弯绕绕了，我想加入亚斯格特。这是一颗可以让人拥有不死之身的龙血石，哪怕是魔王的自传中也只出现过三次记载。但此刻屠龙少女却把它当成定情信物般送给了李俊景。在这之前。”李俊景向张孝正提出了加入亚斯格特的请求，张孝正同意了，并提出几天后会对他进行测试。之所以会答应，并非是因为李俊景有干掉蔡永成的实力，而是他的技能真实之眼无法看透李俊景。在魔王的自传中，曾记载过张孝正的特点，他气量小且生性残暴，但弱点同样明显，那就是好奇心强大，甚至不惜和敌人共处一室去了解对方。当他发现真实之眼无法看穿李俊景时，便对他产生了浓厚的兴趣。然而，他看不穿李俊景，是因为他背后的助力者末日天空。通过这一点。李俊景发现末日天空似乎可以抵御精神方面的攻击。在离开了猎人协会后，李俊景约见了郑仁昌。在经过李俊景多日的安慰，这个屠龙不眨眼的女汉子在他面前化身成了一个小女人，还把助力者奖励给他的龙血石送给了李俊景。看着对方温柔乖巧的样子，李俊景险些把握不住，就连身后的末日天空都发出了给给给的笑声。拿到了龙血石的李俊景再次来到了铁匠铺，看着墙壁上琳琅满目的极品武器，李俊景也不由得感叹对方成长速度之快。随后，他掏出龙血石拿给小铁匠看，尽管小铁匠没有见过这种矿石。但他知道这种东西一定属于稀有物种。不等他上手查看，李俊景拿起了他的铁锤，表示借用一下。只见他将龙血石放好，高举铁锤，火焰全能让锤头变得通红。李俊景奋力一敲，龙血石瞬间一劈为二。这一幕当场惊呆了小铁匠，一块稀有矿石就这么被毁掉了，这简直是暴殄天物。然而他不知道的是，龙血石只要吸收一定量的血液就能再生，所以说它是可以复制的。他拿出半块，让小铁匠帮他镶嵌到自己的长枪上。至于另一块，他会为屠龙少女打造一柄真正的魔剑。自从有了屠龙少女的加入，李俊景是白天打怪，晚上耕地。话说有龙血石加持的武器，让两人威力大增。特别是李俊景送给郑仁昌的那柄魔剑，让他爱不释手。尽管之前他从未使用过巨剑类的武器，但这把魔剑使用起来却能行云流水，达到人剑合一的境界。两人在这段时间里不停的攻略副本，整座地下城都充满了爱情的酸臭味。在两人的默契配合中，龙血石的再生进度也分别达到了 1.7 和2。李俊景告诉郑仁昌，猎杀怪物的等级越高，龙血石的再生进度。就会越快。听着李俊景的话，郑仁昌的眼睛里充满了崇拜。想不到龙血石还有这种用处，那岂不是一个可以变两个，两个变八个，八个变四十？把龙血石交给你还真是不错的选择。就在两人打情骂俏的时候，远处传来一声，只见一个尸面人身的坏物气势汹汹的冲了出来。见两人还在播撒狗粮，怪兽一棒子砸了过去。李俊景汗地拔葱，率先逃了出去。待到止住身形，他才发现眼前的怪物是副本 BOSS 奥格沃里尔。这时他想起郑仁昌还没逃走，立马大喊起对方的名字。只见浓烟中。郑仁昌手持巨剑抵在头顶 ，BOSS 的棒子打在上面，却未能再进一步。郑仁昌咬紧牙关，下盘猛然发力，巨剑朝着 BOSS 的致命处横斩出去。巨剑斩长边 ，BOSS 疼得额头冒汗。郑仁昌没有犹豫，巨剑再次朝着对方的下盘挥砍而去，横斩上挑。郑仁昌一跃而起，魔力在体内疯狂的涌动。突然，他手臂发力，高举的巨剑猛然挥下，夕阳西下，断掉人在天涯。看着一脸疲惫的郑仁昌，李俊景露出了老父亲般的微笑。有你在，玩心多了。听到对方的夸奖。郑仁昌的脸颊绯红，用微笑回应着李俊景。这两天我们还不断的狩猎，提高契合度。只有这样，在接下来的测试中，我们才能活下来。在叮嘱完郑仁昌后，李俊景望向了天空。如果不是命运使然，我愿孤身入暖潭，搅动池水润蛟龙。亚斯格特是一个由超级猎人组成的秘密组织。实际上，类似这种的组织在全球还有很多。他们互相较量，为了争夺话语权和副本，他们会定期展开较量，俗称大战士之战。在魔王的日记中曾记载过，这些组织早已忘记了猎杀怪物、保护人类的初衷。他们整日为了利益勾心斗角，相互较量。而李俊景加入亚斯格特的测试，就是代表 H 国去参加大战士之战。李俊景带着郑仁昌通过传送门来到了宴会厅，这里聚集了全球各大顶尖猎人。在李俊景出现的那一刻，一个身高两个半的魁梧汉子跟了过来。此人一出场，立马成为焦点，浑身的肌肉呈现拉丝状，走起路来地面都为之颤抖。没想到 H 国竟派来了两个小鬼头，一上来他便对着李俊景发起了嘲讽。在看清对方后，李俊景的额头也不由得冒
，小鬼，你还没有回答我的问题呢。就在场面陷入尴尬的时候，壮汉的身后传来一道声音：“你说话就不能客气一点吗？”发出声响的是一个短发少年，很高兴认识你们，能见到最近名声大噪的黑马，很荣幸。少年友好的朝着李俊景打招呼，但壮汉却是旁观一景，明显对于少年的话感到怀疑。少年突然穿过头来，眼神微怒的看着壮汉：“德米特里斯，你这样说话太没有礼貌了。”随后，他友好的向李俊景做起介绍：“少年名叫乔治，称号是奥德修斯；壮汉名叫德米特里斯，称号赫拉克勒斯。”李俊景和少年握起了手。心里却为这个男人感到悲哀，因为在魔王的日记中，眼前的这个少年正是被身旁的壮汉所杀，而这个壮汉据说连魔王都没有把握打败他。看到两人握手，德米特里斯露出一丝戏谑的笑容，他突然伸出粗壮的大手，原来你就是那匹黑马，请接受我的道歉，希望你不要不知好歹。在家靠女人，出门还是靠女人。面对壮汉的威胁，屠龙少女挡在李俊景身前，他一把拨开壮汉的大手，不好意思，我们不接受你的道歉。赫拉克勒斯露出一丝玩味的笑容，手上开始发力，然而屠龙少女也没惯着他。两人都在暗自较劲，一旁的黄发少年也是露出了不可思议的面容。没想到这个女人竟敢和他拼力量。突然，赫拉克勒斯加大了手臂上的力道，一把将屠龙少女甩了出去。为了不让自己道德狼狈，屠龙少女现场尬了一段。Better, better, better come. 赫拉克勒斯狂笑一声，没想到还有节目。黄发少年赶紧打破尴尬，表示下次再聊天。说完，带着赫拉克勒斯离开了宴会厅。两人刚刚离开，郑仁昌便拿出了补血剂。刚才那一下看似轻松化解，实则凶险无比。李俊景想起了魔王日记中的那段话，赫拉克勒斯是无法打败的，但他却有一个致命的弱点。他告诉郑仁昌，想打败他必须使用一些特殊的手段。随后的几天里，为了方便各国的猎人们相互认识，这里每天都在举行派对。但李俊景却没有继续在这里逗留，他找到一个宴会的工作人员，让其为自己安排了一座地下城。相比于其他人，他可没有太多时间享乐。一进入副本，他便叮嘱郑仁昌，接下来的日子里，他们会一直待在地下城中，直到找到他想要的东西为止。经过这段时间的相处。郑仁昌对李俊景的话可以说是无条件服从。他询问对方是不是按照国内的训练方法攻略副本。李俊景告诉他，这次要改变一下方略。随后，他让郑仁昌待在原地别动，他独自一人闯进了密林。第一次和李俊景在地下城里分开，郑仁昌只感觉心里空落落的。片刻后，手持武器的李俊景反了回来。在落地的那一刻，他只说了一句“准备战斗”，随后便转身跑了出去。郑仁昌被搞得莫名其妙，但下一秒他却傻了眼，只见几十只奥格和双头奥格朝他冲了过来。这个男人太狗了，刚把地下城的怪物拉过来。就让自己的女人上去抗雷，不得不说李俊景的算盘打得真妙，活下来那叫软饭硬吃，万一记了那就是队友祭天。郑仁昌的心里已经是万马奔腾了，这次召唤来的怪物全都是奥格，而他正好拥有奥格的劲敌称号，这就意味着怪物会优先攻击他。郑仁昌一咬牙，止住了脚步，看来那个狗男人是指望不上了。逃跑中的李俊景也不是拔鸟无情的人，他召唤出玄武，让他携带大量的补血剂协助郑仁昌，只要对方撑不住，就给他喝药。交代完后事，李俊景的速度再提一节。他要抓紧时间去寻找打败赫拉克勒斯的重要道具去了。片刻后，在奥格的村庄里，大火焚烧了一切，几只低等级的奥格也火焰中痛苦哀嚎。但这里却有一个特殊的存在，他体型巨大，一脚便能踏灭火焰，而他正是奥格部落里的隐藏怪物——红眼奥格法师。没错，李俊景的目标正是这个让英雄单位都不敢轻易招惹的存在。李俊景这次的目标是找到部落里的矿石，所以他并未直接出手，而是用火焰吸引对方。然而，当他拿到矿石的时候，还是被红眼奥格发现了，被戏谑了这么久。对方显然已经愤怒到了极点，李俊景跑得跟条细狗一样，但不管他怎么跑，红眼奥格都没有放过他的意思，而且两人速度相差无几，有好几次李俊景都差点被对方踩成了肉饼，眼看避无可避，李俊景只好召唤出武器和对方硬刚一波。然而就在双方即将交锋的那一刻，系统突然发来提示，已通关副本，红眼奥格瞬间化为虚影消失在原地，李俊景也不由得松了一口气，幸亏郑仁昌那边将 BOSS 干掉了。不然这次他不死也要掉层灰。之后的几天里，李俊景独自玩了几个副本后，便开始在大街上闲逛起来。在魔王的日记中，他记得阿卡米大街上有一个天才炼金术师，而他正是为他打造长枪的高宰贤的妹妹高油静，人称赫菲斯托斯。通过记忆，李俊景找到了对方，并说出了自己的来意。他想让对方帮他将获得的那枚矿石融合到长枪中。一周的时间过去了，高油静按照李俊景的要求融合完了长枪，但他更加好奇的是对方如何获得的这枚矿石。实际上，他丢下哥哥来到这里。就是为了寻找这个矿石，李俊景卖了个关子，表示对方只要回到 H 国，他会为他带去更多的稀有矿石。高油静明显心动了，殊不知李俊景在来到这个城市后，早就惦记上了对方，因为当他们兄妹组合到一起的时候，才会为他带来更大的帮助。转眼间就到了大战士之战的日子，这天各国的精英猎人齐聚一堂，在主持人的寒暄下，众人朝着地下城入口走去。郑仁昌有些担心的问道：“我们要对付这么多人吗？”李俊景安慰说：“也不是和所有人比试，虽然这是大战士之战。”但有些人对胜负并不感兴趣，毕竟率先通关副本也算获胜。就在两人安心
，赫拉克勒斯的暴躁症当场犯了病。在看到李俊景的那一刻，赫拉克勒斯露出了一丝贪婪的眼神，面对对方略带挑衅的笑容，李俊景没有搭话，同样用笑容回应着对方。就在这时，副本入口缓缓打开，李俊景突然叫住郑仁昌，他一脸严肃的叮嘱道：“一旦进入副本，千万要记得走位上策。”刚进入地下城，屠龙少女郑仁昌便与李俊景分开了。郑仁昌所处的地方到处都是浓雾，他回想起李俊景的那句“走为上策”，当即脚底抹油一泻千里。但还没走两步，他就听见了微弱的呼救声。只见一个失足少男奄奄一息的躺在地上，显然已是就不活了。郑仁昌出于人道主义，停下脚步给他喂了药。药水刚入口，失足少男就寂了。而就在这时，一股危机感油然而生。郑仁昌反手就是一剑，果然有人搞偷袭。待到爆炸声散去，浓雾中走出了个魁梧的壮汉。想不到你竟然挡住了这一招。克拉克勒斯不是畜生胜似畜生的笑声传来出来。此时的郑仁昌是冷汗直流，双手颤抖。显然刚才的那一下让他不好受。嘿嘿，你就是小黑子的同伴吧？看来我这次没白来啊。随后两人便扭打到了一起。但与其说是扭打，不如说是单方面吊打。克拉克勒斯的破坏力惊人，郑仁昌除了闪躲还是闪躲。就算是这样，骨缝都给打开了好几道。克拉克勒斯也很欣赏对方，一个连称号都没有的猎人，居然能在他手下坚持这么久。突然，他腰马合一，身后浮现一头巨虎虚影。看样子，克拉克勒斯是要发大招了。面对来势汹汹的一击，郑仁昌显得有些无助。而就在这时，李俊景突然从他身后冒了出来：“我们快撤！”说罢，拉着郑仁昌便是溜溜溜。赫拉克勒斯发现人不见了之后，也没有追过去。片刻后，李俊景两人来到一处安全点，郑仁昌迫不及待的询问对方到底发生了什么。李俊景淡定的说道：“有人偷袭，那应该是赫拉克勒斯吧？怪不得死了这么多猎人。”然而，李俊景却是摇摇头。事实正相反，在刚进入副本的时候，一些猎人就偷袭了赫拉克勒斯，他是被惹火了。才发生刚才那种事，估计现在地下城中已经有三分之一的猎人祭了，所以我们现在的任务是要活下去。因为在 A 级的副本中，敌人可不只是赫拉克勒斯一个。李俊景一看，咱惹不起还躲不起吗？拉着屠龙妹妹就往小树林里钻，好不容易安全了。郑仁昌又圣母心泛滥了，他非要回去给那群失足少男收尸。李俊景也不好说啥，只能让玄武去放风，自己陪着对方一起收尸。毕竟女孩子的身子不能白站。忙活了好大一会，玄武急火火的跑来报信，变态男没发现。却发现了三个纹着骷髅头的男人。李俊景一听，顿时来了兴趣。这不正好巧了吗？当初进入地下城偷袭赫拉克勒斯的正是这群人，那么就先给他们绑了，送给赫拉克勒斯当个人情。在释放了求爱信号后，李俊景又带着龙妹跑了。赫拉克勒斯闻着味追了过来，当场就看到了被绑的三人。不用说，落在他手里必然是枪出如龙，菊花绽放。对于赫拉克勒斯的暴力，乔治也不好说什么，毕竟这次是对方先违反规定的。因为大战士之战是不允许猎人们。在入口处斗殴的另一边，李俊景正带着证人昌往密林深处走去。突然，他感觉到四周出现了魔力波动，下一秒树林里便窜出来一伙猎人。双方交涉了一番，才明白，原来这群人其他国家的团队。这次的大战士之战冠军名额原本就已经内定了，正是李俊景所在的亚斯格特，而他们则是来帮助李俊景的。领头的男人告诉李俊景，赫拉克勒斯的出现虽然让局势变得有些复杂，但他们还是会遵守约定，帮助李俊景拿到冠军。只要干掉终极怪物。一切就会结束。李俊景想都没想，直接拒绝了对方。他表示自己会打败赫拉克勒斯。此话一出，所有的猎人都是心头一惊。随后便有人表示要退出。有了一个人退出，其他的猎人也开始效仿，纷纷表示不会帮助他对抗赫拉克勒斯。甚至还有人埋怨李俊景是个傻子。唯有最初出现的那对男女留了下来。他表示虽然不会帮助他对抗赫拉克勒斯，但会为他提供一些情报。他告诉李俊景，这座地下城的 BOSS 是一头狮子，尽管他不会参与。但会在后方帮他关注着赫拉克勒斯的动向。待到李俊景两人离开，男人露出了凝重的表情。或许眼前的这个黑马，真的会带来一些意想不到的惊喜。他不是最强的猎人，却是成长最快的猎人。仅觉醒了两个半月，他就敢挑战 A 级地下城中的卡泰隆。面对人类的挑衅，卡泰隆发出愤怒的咆哮，仅是一声狮吼，便让李俊景等人的能力值小幅下跌。李俊景咬紧牙关撑了过去，这也让他达成了抵抗威压之人的成就。但他此行的目的。可不是为了获得成就。李俊景下盘发力，冲了过去。同时和他一起的还有屠龙少女郑仁昌，就连没有站立的骷髅头宝宝也冲了上去。郑仁昌抢先一步从天而上，便忙呈现妖艳的紫色，直逼卡泰隆的脖颈。但对方仅是一扭身体，一张巨爪便拍了过来。郑仁昌举起武器格挡，千钧一发之际，李俊景的枪头喷射出浓郁的火焰，直冲欢喜之处。但卡泰隆的速度太快，不待火焰近身，另一只爪子直接拍灭了火焰。关键时刻。还是玄武喷出一口老痰，打中了卡泰隆的左眼。李俊景让身边的郑仁昌放轻松，他的目标可不只是眼前的 BOSS， 而是赫拉克勒斯。只要对方被吸引过来，他们立马转入第二阶段。与此同时，赫拉克勒斯像是个战争机器一样，在森林里疯狂屠杀。若
。在看清 BOSS 的模样时，赫拉克勒斯显得格外兴奋。在李俊景的打击下，卡泰龙已经转化为了第二形态。就在赫拉克勒斯准备动手的时候，李俊景竟带着证人昌溜了。赫拉克勒斯差点被一幕惊掉了下巴。我去！给我站住！你们这两个老六！然而，任凭赫拉克勒斯在后面无能怒吼，两人仍旧充耳不闻，只是一股脑的往外冲。于是，地下城中便出现了这么一幕：一尸一人，两条狗在相继追逐。郑仁昌有些紧张的询问李俊景：“为什么卡泰龙不攻击赫拉克勒斯呢？”李俊景解释道：“刚转换形态的卡泰龙暂时无法转换攻击对象，不过很快他就会被魔力侵蚀。现在要做的只是拖延时间。”李俊景说到轻松，但却苦了其他的猎人。因为逃走的方向正是吃瓜猎人所在的位置。